ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ആണ് ഞമ്മക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രോബെറി കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം നല്ല സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വരുന്നൊരു കേക്ക് ആണിത് നമുക്ക് അധികം ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്ക് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചുവന്ന വട്ടമുള്ള അവിടെ നിന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കിട്ടും ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തുക അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ സ്ട്രോബെറി ഒരു എട്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞമ്മക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ഇത് പുളിയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറിക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് ഒന്ന് മധുരമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തിന്നെ നടുവിൽ വെച്ചെടുക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണിത് ഈ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഈ ജെല്ലി പോലത്തെ സാധനം അപ്പോൾ ജെല്ലി ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് ക്രീം പോലെ അങ്ങനെ ജെല്ലി പോലെ അങ്ങനെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് മാറ്റി വെക്കുക തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയെത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തത് മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടുള്ള മുട്ട എടുക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക മുട്ട എന്നിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ബൗളും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും ഉണ്ടായത് നന്നായിട്ട് തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റർ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്ററും കേക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക കേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാലേ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ വരുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പരാതിയാണ് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല താന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മളെ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് ഒരു മീഡിയം മധുരമാണ് ഉണ്ടാകുക അധികം മധുരമല്ല നമ്മൾ ക്രീമിനൊക്കെ മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കുറച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി അധികം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് അരക്കപ്പാട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ആണ് എടുത്തത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊങ്ങി വരുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും കേക്ക് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കേക്ക് നല്ല മുങ്ങി വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്റർ ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത മുട്ടേൻ്റെ ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു കാൽ കപ്പ് മതി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അതിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താ
വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തിളങ്ങി കൊടുക്കണേ ഓയിൽ ഇതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കേക്ക് ബേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഓവനിലൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമായിട്ട് ചെമ്പ് ചെയ്യല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്പ് ബ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചൂടാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ചെമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ തിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക തിന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കൂട്ടോ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിൻ ക്രീം ഒന്ന് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് ഞാൻ എന്താ വിപ്പിൻ ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്കിനി സ്ട്രോബെറി കളർ എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടോ എസൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാനതാ പറഞ്ഞത് കേക്കിലും ഈ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ കളർ കിട്ടും കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് കളർ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കളറാണ് നമ്മൾ വിപ്പിങ് ക്രീമിന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതാ കേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ എന്താണ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടേ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കേട്ടോ ടേണിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം കുറച്ച് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം അല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗം അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് കുറച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കലക്കിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുളയ്ക്ക് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഇതല്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ട നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജെല്ലി പോലെ ഉണ്ടാവും സ്ട്രോബെറി വേവിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് ചീകി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെയർ നടുവിലത്തെ ഭാഗമാണിത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അടിയിൽ വരുന്നത് മുകളിലാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നനച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലേ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഞ്ചസാര അതിൽ വലിച്ചെടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ആ ക്രീം നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമ്മൾ ആ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ജെല്ലിയിൽ നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കൃഷി ചെയ്ത് വെച്ച് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നന്നാക്കി സെറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാനി വെച്ച് കൊടുക്കുക ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗം കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത മുകളിൽ അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം തേച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ
ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയും വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും